大哥，我哥的事都快让我脑袋爆炸了。哎，一个“情”字愁煞多少人。我想来想去，这件事还得请二哥帮忙。可这毕竟是人家的家务事，又是丞相又是贵妃，我想皇上也不太好插手。我们虽然是兄弟，皇上总要以朝廷大局为重。三妹，宫里你还是少去为好。可我不见皇上，怎么能帮我哥呢？哎，别着急，总会有办法的。嗯，司徒小姐，白公子，陈总管有事吗？白公子，皇上口谕，请公子进宫去见安宁公主。见安宁公主？是刚才你提到的皇上的心是否能明示一二呢？白公子，明示怕是不成，因为这事我们也是瞎猜的。那能否把揣测透露一二呢？大概是这样：皇上非常看重他和你们的结拜之情，而且皇上对司徒小姐的优点非常欣赏。白公子，我们大家都知道，白公子对司徒小姐也非常欣赏。不过，皇上对司徒小姐的欣赏，我想，肯定不会亚于白公子你的。白公子，我臣民拿你不当外人，我就多说几句。安宁公主，就好比是美味的烧饼，看得见。吃在嘴里会很香，但是司徒小姐就好比是湖边的月亮，看着确实很好看，不过要是捞起来，恐怕是没有什么希望。请，爹，我派了很多人去崖下寻找，一无所获。人不在了，总得把尸首找回来入土啊！我会再派人继续寻找，总得找到才是。他虽然是个不孝母，可你爹这心里……爹爹您放心，只要有一丝希望，就不能放弃。桃儿。你是说你二姐还有生还的希望？爹，可能山崖实在是太高了，这件事太大了，有两个人应该知道。谁？你大姐和梁君卓。对，大姐是家里人，梁君卓也应该告诉她，叫她不要再筹备婚礼了。你大姐那边，我找方便的机会亲自告诉她。梁君卓那儿，你去告诉他吧。好，我这就去。你不是心里装着别人吗？干嘛还到我这儿来？如果不是皇上的口谕，我不会来。那你走好了。那好，公主保重，白某不打扰了。等等，公主还有什么吩咐？我突然改变主意了，让你留下来陪我。公主，你这样出尔反尔，与你的身份不合吧？白云飞。出尔反尔的是你，公主，我不明白你的话。你这次来京城是奉父命来向我求婚的。如果你无意和我成亲，你就不该来京城，你就该在家里和云南王阐明态度。
可你来了，你承不承认你是来求亲的？是，我是来求亲的。既然是来求亲的，怎么会是这个样子？你来到这里，让我们皇家以为你是有诚意的，所以我才会认真的考虑和你成亲的事。现在我已经认可你了，可你却对我冷若冰霜，出尔反尔的，不是你白云飞吗？你在戏弄和侮辱我，这对我不公平。我并无意让公主不开心。说实话，今天这种情形，也绝不是我白云飞想看到的。那你打算怎么办？公主，说实话，我也不知道该怎么办。白云飞，你真的认为我不如别的女人吗？不，公主，你很优秀，我这是实话。那你为什么对我这种态度？我不喜欢这样的婚姻。我只觉得在这件事中，我只是政治交易中的一个牺牲品。和我成亲，就算牺牲你了吗？公主，我白云飞堂堂男子汉，我不喜欢被人强制着做事。很简单，如果在你面前摆放着一盘好吃的菜，但被人家逼着吃，你照样会反抗。这可能是一方面的原因，但不会是全部。你是不是心里已经有别的女人了？其实，三妹才是我心目中的人，可是皇上也看中了她，三妹也很喜欢跟皇上在一起，我到底该怎么办？你说呀，白云飞，你是不是更喜欢那个和你结拜的小龙虾？不，公主，我拿小龙虾只是当我的结拜好兄弟，现在也可以说是我的好妹妹，我对她不会有其他的意思。这是真话吗？也许你还不知道，司徒静已经名花有主了，那个人不是我。你敢发誓，公主？就算我对司徒静有心，也不会有好的结果，因为喜欢司徒静的那个人比我强多了。我说的是真心话。我相信你。谢谢公主。那除了司徒静以外，还有没有别的女人了？我发誓，没有。那你完全有理由接受我啊！我对你很好的，你是知道的，对不对？公主对我的好，我十分清楚，也十分感激。只是接受一个人，并不是一件容易的事。况且我白云飞，也不是个一见钟情的人。而且这桩和政治交易有关的婚姻，我确实十分抵触。我只是碍于父王的严命，我才被迫来到这里。可是这桩婚事，你想躲也不容易，对吗？一边是父亲，一边是君王。是啊，我是两面夹击啊，一边是孝，一边是忠，我做不好哪一面，都是个罪人。既然这么难，为什么不变一种方式呢？什么方式？试着接受我。如果在以后我们相处的日子里，你能够慢慢的喜欢上我，那不是三全其美吗？公主，从心里喜欢一个人，让他做自己一生的伴侣，这并不是件容易的事。我知道，但是我有信心，因为我相信我安宁绝对不比任何其他女人差。只要你跟我在一起时间长了，我一定会征服你的。公主，我欣赏你的自信。回答我，在你两面受夹的情况下，你愿不愿意给自己一个机会，以便忠孝两全？既然公主都这么说了，我要是再不给自己一个机会，那我真是疯了。那好，我们慢慢来。我不急，对你
，我有绝对的耐心。怎么样啊，桃儿？雇了好多人找，禁军也调了一些，连石头缝里都找过了，就是什么都没有。哎，会不会人没死？问桃，妮儿姐她没死？那那也不好说。问桃，我们忘了一件事。什么事？司徒剑南不是也跳下去了吗？是啊。如果司徒剑南死了。司徒家，他应该办丧事啊。对呀、啊，我我怎么没想到这件事情呢？有两种可能：一是司徒家找到了尸体；第二，问道，爹希望是第二。爹，您放心，我这就找一个认识司徒剑南的人去他家探访一下。快去快回，嗯。自己的伤重一点，也不愿意看到文强这样。文强受到的打击太大了，以至于心力交瘁。其实他的外伤没你来的重，可惜他抱了必死之心，不太容易醒过来。那怎么办呢？心病还需心药治啊。心药？你不就是他的心药吗？只要有你的照顾，你的爱，他就有勇气继续生存下去。我明白了，师傅有没有见过小龙虾？没有。老板，见过小龙虾没有？没有，没有，没看见。你再到前头去问问吧。哎，少爷，你看，小龙虾的贴身丫鬟。嗯、回去，你去盯住那个丫头，千万不要让她发现了，看她把要送去哪里。你放心，少爷。什么？你二姐她真的没死？这是真的，我敢肯定，二姐她真的没死。我看到司徒静的丫鬟抓了一大堆药，我问了方子，是直接打损伤的，还有给女人补气血用的。没死就好。爹，司徒家的人把二姐给藏起来了。文涛，你一定要找到他们藏人的地方。找回你二姐，你二姐有病，咱们回来治。你爹给她找最好的大夫，啊！爹，您放心，我已经派了文讯去盯着他们见到司徒剑南了，绝对是他。司徒静到了之后，司徒剑南就出来了，他俩还有说有笑的。至于二小姐嘛，肯定在那屋里。我们文家的人得了病，应该回文家治。桃儿，我们去把你二姐接回来。对，把梁君卓也叫上。二姐是他魏过门的妻子，他也有权利去要人。好，走。是。
我是叫你司徒小姐好呢，还是叫你小龙虾好呢？哼，不管我是谁，文强姐都不能让你们带走。你到底是司徒静还是小龙虾啊？哼，梁君卓，你也来了，小心点儿，我可是会喝人血的。司徒静，原来你是在设套骗我。你不是不想嫁给我吗？你以为你是谁呀、啊？我还不稀罕呢！我警告你，赶快把文强给我交出来。听见没有啊？你什么东西啊？还想娶文强？司徒静，文强是我的女儿，你有什么权利阻止我们带走他？他不在，你女儿已经被你逼死了。文章，亏你还有脸谈女儿两个字。住口！你在出言不逊，休怪我不客气。你把文强往死路上逼，还谈什么客气啊？司徒静，公然挟持我的女儿，你的眼中还有没有王法？哼！你连人都做不好，还谈什么王法呀？文章，你要明白，是你逼得他跳崖自尽，而我们却是在救他的命。爹，不要跟他废话，我们去救人。岳父大人，你放心吧，我这就去救人。来人！快把他们都给我抓起来！是。文丞相，能否听贫道说一句话？你是什么人？贫道静修。这位司徒剑南与令爱文强，是我徒儿从半山上救下来的。师傅救了小女，在下感激不尽。令爱命不该绝。师傅，我怎么觉得你是在有意阻拦我带女儿回家呢？文丞相。文强是贵府的千金，我知道我不该阻拦，只是，只是什么？文强现在伤势很重，暂时还是别打扰他为好。师傅，你是说我文家治不了我女儿的重病是吗？不管怎么样，你都不能带走文强，臭小子，这没你说话的份儿。司徒剑南，这里还是让我做主吧。师傅，哼，本丞相。也是一向做主惯了。文丞相，请容我说一句话：如果你还不想让你女儿早死，最好还是别带她走。姐姐的死活用不着你管。师傅，请你把话说明白点。文强是一个心力交瘁的女子，从那么高的悬崖上跳下来，没有马上死掉，已经是万幸的事了。这个时候尤其不能再受刺激，这里有很好的环境让他调养。如果他一睁眼就看见逼他去死的爹，和让他大受刺激的家，我想他一定不愿意再生存下去了。岳父大人，你别听他的鬼话。师傅，你说的可是真的？文丞相是个聪明的人，不用我说，你也一定知道。如果你真想让女儿死，那就带她走好了。好，师傅，请你带我见见我女儿。好啊，跟我来吧。多谢。在外面给我等好了，不许乱动。是。是
切的人，是爹呀。文强，文强，文强，怎么了？文强，怎么了？文强，文强，金南，啊，我害怕，别怕，别怕，有我，别怕，啊，文强，文强，文强，文强，怎么了？醒醒，文强，文强，文强，文强，师傅，文强，师傅，这是，文强，他不碍事，只是不能再受刺激，他暂时昏睡过去了，我们还是出去说吧。文强，文强，文强，挨打莫过于心死，另爱的爹，非药力所能医治。我明白，文强是我的女儿，我也无意让她就这么死去，只能有劳师傅，照顾一段时间了。我会当她是自己的徒儿一般。我相信师傅。但是师傅，我可把我女儿的清白也交给您了。我明白丞相的意思，你可以放心，我会让徒儿一直守在令爱的身边的。您救了我的女儿，我会重重感谢您。贫道并无所求，不过有一句话，请讲。刚才的情景你已经看见了，难道你真的忍心？拆散他们两个，司徒剑南为了令爱可以。师傅，这可是文家的私事。更何况小女已经有了婚约，人不可无信。小女承蒙师傅照料，一旦她的伤养好之后，我就会接她回去。因为小女的婚期已经定了，有劳师傅。哎呀，我的好妹妹啊，你跟白云飞儿女情长到什么程度啦？嗯，稍微好一点。我是说稍微啊。哎，你这稍微可不大好想象啊。嗯、哎呀，就是不再打来打去、吵来吵去的了。他现在比以前和气多了。这能算情啊？能这样就不错了。啊、他那个倔种，我理忙理顺了半天，他才安静下来。本来啊，他最恨别人逼他求婚了。哎。要他娶一个这么好的公主，换其他人早就乐死了。他真是不可理喻。这，男人嘛，有点性格也好啊。嗯，像你这样几百年不发回脾气，多闷呢。我我，哎，我怎么了我？哎，谁说野蛮才是男人呢？你胡说啊你！切，安妮啊，真问你一句，你觉得那个白云飞一直对你有些抵触，是不是有其他原因啊？啊，本来呢，我也以为他喜欢上司徒静了，可是今天我才知道。是我搞错了，是吗？嗯，啊、哥一直以为他是有一点喜欢司徒静的、啊，这你就不知道了吧？还是白云飞比你更了解你那个刁蛮的兄弟？怎么？他明白一些什么？司徒静啊，早就名花有主了。名花有主？嗯，他说啊，司徒静已经有心上人了，那个人啊，比他强百倍呢。就算他要跟那个人争，也根本没有希望。所以他就干脆断绝了对司徒静的念头。嗯，啊，呃，他这话你信啊？哎呀，他说真话假话，我看得出来。行啊，哎，这个白云飞接受新思想挺快的嘛，啊？哎呀。你说皇上身边多少女人，他还出来跟着掺和什么呀？人家是皇上，要什么有什么，喜欢谁就是谁。这，这也太不公平了。公子，这小龙虾怎么也比不上一个公主。人家安宁公主真的是十个心眼儿的喜欢你，一心一意的。这么一个冲脾气的女人，对你是既温柔又体贴。哎呀，太难得了。公子，你就认了吧，不亏。要换了别人，那是打着灯笼也难着的好事儿啊！我认
我不认又有什么办法？按理说，只要答应跟安宁成了亲，父王高兴了，皇上高兴了，你们大家都高兴了，我对大家也算有个交代。可是你们有没有想过我？喜欢一个人不是轻易能忘记的，可这不忘也不成啊，公子。嗯，你就别固执了，公子，公子。哎呀，哦，忘，忘了小龙虾，哎，我不能这样下去了。再这样下去，对大家谁都不好。哎，什么龙虾、螃蟹，通通忘。是呀、啊，多想想安宁。对，多想想安宁。无双，哎，这个安宁，仔细一看，哎呀。也还差不多，啊，是呀，和龙虾差不多。可是，可是龙虾多好啊，而且那么善良，为了难民，什么都给豁出去了，多好啊！公子，你弄混了，没混呢。小龙虾这么好，世上哪儿去找啊？对，所以一定要忘掉安宁公主，忘掉安宁公主，忘掉安宁。公子，哎，公子，公子，对，忘掉安宁，哎。今天镇着箫吹得如何呀？今天和平时不太一样，怎么个不一样法？感觉呀，比平时开心多了。<笑>所谓乐为心声，所言不虚呀、啊。朕今天就是心情好，就想玩，别的什么都不想做。哎，皇上，白云飞不是传了司徒静的口信吗？他想进宫见你。哎，朕也想见他呀。朕何尝不想把他宣进宫啊？那我就去宣他进宫了。哎，对，司徒小姐一进宫啊，那可就好玩了。不行，得缓缓啊！啊啊！哎，这想见的不得了，还要缓缓。皇上，这是唱的什么戏啊？那司徒静要见朕，是为了司徒剑南和朕的二表妹文强的事。这事儿可为难朕了。咱那大丞相和齐国侯有了儿女的婚约，那小龙虾要朕把他给拆了，让他哥当新郎啊！这事儿就算是皇上，也是不太好办哦。哎，那倒也是，拆一个婚，得罪两家人，而且这两个还都不是善主，一个文丞相，一个齐国侯，谁整出点动静来，江山都得颤一颤。没错，这一拆啊，皇上算是把人得罪到家喽。是啊，那还得说是拆成了，哎，就怕朕忙着拆，人家根本不领情。你们说啊，朕能和舅舅和齐国侯硬来吗？再说了。这宫里的文媚儿和太后不把朕给拆了就不错了，到最后拆不成，弄得一身浆糊，甩不掉又弄不干，那才要命呢！哎呀，看来这趟浑水还真是不能趟啊！可要真不趟，朕就见不到小龙虾了，这更不行，是不是？对呀，哎，还真得想个什么对策呀！朕那三妹，虽然朕心里是十分的放不下她。可是也得晚几天再见喽，让人苦恼啊！哎，说的也是，咱那丞相真是老糊涂了。那司徒剑南多好的小伙子，哪里不赢那个梁君卓呀？偏偏要选这么一个姑爷，有病！文章和他大女儿啊，都有病。真是，我这两天差点病倒了，这家里面全都乱套了。才几天的时间呢，家里就发生了这么大的事。妹儿，你还不知道，那小龙虾她就是司徒青云的女儿司徒静。这件事我早就知道，啊、这个臭丫头
，现在还打着皇上的主意，他也想上后宫分一杯羹。这怎么可能呢？爹，有些事儿你还不知道呢，我也是最近才搞明白的。弟弟输了官司，那是必然的。啊？为什么呀？这小龙虾，也就是这司徒靖，他在城外扮成男装，还和皇帝结拜为兄弟呢。什么？结拜兄弟，嗯，司徒靖以小龙虾的名义排行老三，皇上以尹匡的名义排行老二。那，那还有一个呢？是云南王的儿子白云飞，化名白玉，排行老大。这小龙虾在城外资助难民的那件事，是皇上暗中支持的，出力的是这小龙虾，出钱的是白云飞。哎呀，怪不得。我说这官司怎么打怎么输呢？这文涛就是跟皇上叫板嘛。最近呢，这皇上对那小龙虾好得很呢、啊，三天两头的就接他进宫。嗯，在宫里啊，他还横行霸道，没有人敢惹他。阿秀还看见皇上和他打打闹闹的，两个人乐得很。皇上还开玩笑说要他进宫为后，可我琢磨着不一定是开玩笑。妹儿，哎，这件事要防着点。不过，他毕竟还没进宫，没必要这么大惊小怪的。爹，我一看见这司徒靖，就有一种不祥之感。哎，放心，他司徒家的女儿想要进宫啊，不还得经过太后的同意吗？对，这件事还得靠着姑妈才行啊。对，你只要抓住你姑妈，这后宫就是你的。对了，那妹妹的事怎么办呢？哎呀，我这心里头也是烦得很，这才进宫来找你商量。这看来吧，你妹妹和司徒剑南的感情还真是铁了心了，我真有点拿不定主意了。哎，我说妹儿，要不就把你二妹嫁给司徒剑南吧？不行，这件事情由不得二妹。再说了，司徒家可是咱们家最大的对手啊。哎，不不不，妹儿，司徒青云私底下找我，提出要跟我们家化解恩怨，他要当面向我赔礼道歉。不能信，爹，这司徒家这么做，肯定就是要让他儿子能够娶到二妹。再说了，和解，爹，你愿意看到这司徒静和我平起平坐吗？这这这怎么可能呢？所以这亲绝对不能结啊。可是。你妹妹怎么办？这女人呢、啊，不是石头一成不变。女人是水做的，把她盛在什么器皿里呢，就成什么样子了。女人只要一嫁人，就会认命的。那咱们呢，就等妹妹好一点，把她接回家，什么话也别说，叫人看严一点。到时候只要这轿子一到，这件事就成了。对，等这门亲结了。再加上齐国侯的势力，这皇上一定该对咱们文家客客气气的。嗯，这对我当皇后也有好处啊。哎呀，妹儿，那司徒家的人，他能甘心吗？他们啊，他们能有什么办法？司徒青云可不是傻子啊，文家他还惹不起呢。哎，刚才啊，你不是说了一句？司徒靖和皇上拜了什么靶子？不错，这臭丫头肯定会打皇上这块牌子。爹，你放心，我会小心的，绝不会让他有机可乘。哎，你现在还有什么办法吗？这几天我一见皇上，他就回避我，还下旨说不见任何人。什么？妹儿，这可不是好事情啊！也不见得是什么坏事啊。他不见我，那他就更别想见别的人。真是感谢老天爷，他好多了。哥，你这两天衣不解带的伺候文强姐，就算阎王爷想带姐姐走，也会被你感化的放生他了。剑南，辛苦你了。文强，只要你好好的，我做什么都愿意。哪怕是拿我的命换你的命，我也愿意。文强姐，我要是你啊，有哥哥守在身边。
就只会笑不会叹气。我爹他来过了，对不对？我记得的。哦，他答应让你在这养伤。可是我终归还是要回去的，对不对？我真不希望自己好起来。文强，你干嘛这么说？我让你好好的活下去，我要让你一辈子陪在我身边。可是我爹和梁家会放过我吗？别担心，文强，妹妹已经去求皇上了。对了，你不知道吧？皇上是妹妹的结拜哥哥，哥哥一定会帮妹妹的，对不对？妹妹，皇上一定会帮我们的，是吧？啊，对呀、啊，皇上，皇上他是我二哥，我一定会跟他软磨硬泡的。他最疼我了，嗯，肯定会给我面子的。文强姐，你就放心养病吧。那一切就拜托你了，小龙虾。嗯，你知道你有多可爱吗？嗯，你们俩就说情话吧，我去帮你们办事情了。文强。我说，小姐，椅子上又没火炉，你干嘛坐不住啊？嗯，白大哥已经传话给皇上几天了，可他怎么还不派人召我进宫？啊，他到底怎么了？小姐，皇上管的可是天下大事，那事可多了，你总得给皇上一点时间吧？嗯，我听说齐国侯家正大张旗鼓的张罗办婚事呢，哎呀，这事儿再拖就不好了。可皇上在宫里待着，这事也没办法催啊。不行，我等不了了。他不见我，我就去见他。啊，那皇宫能随便进吗？我上回一闹，宫门的人都认识我了，怎么也能传个话。急了我就再闯一次。嗯，闯？喂，大小姐，司徒静果然来了。他现在人在哪儿？正在跟守门的纠缠呢，他想进来可并不容易。我就知道这个小妖精绝对不会善罢甘休的。等会儿我们去见皇上，皇上现在是不会见您的。我知道他现在不会见我，所以我非要去见他。朕思来想去啊，这司徒剑南和文强的事，朕不能出面。这件事看似一句话的事，可牵涉的实在太多了。可如果朕要是不出面，又不好向小龙虾交代呀、啊。对，牵一发而动全身呢。朕要是不出面，怎么向小龙虾交代呢？不行不行不行，这事儿朕还是要出面呐，否则小龙虾就不理朕了。朕宁愿天塌下来，小龙虾都不能不理朕呢。天塌不下来，皇上总会有办法的。其实朕还有另外一个担心呢，小龙虾不是一个半途而废的人。朕这边如果不答应出手帮忙，还真怕他在别处惹出什么事儿来啊！他要惹出事儿来，那也不意外啊。哼，那倒也是了。不如这样吧，他爱惹什么就让他去惹，大不了朕最后帮他出面圆场喽。皇上，您不怕他把事情惹大了？哼，他要不惹大事，他能叫小龙虾吗？那倒也是。皇上，嗯，你想不想马上见到小龙虾？朕最近做梦，都想见到他呀，嘿，还希望他能够立刻出现在朕的身边呢。陈琳啊，这次朕好像是动了真情了。皇上，我觉得这是好事啊。朕一想到小龙虾，这心情就好的不得了啊。不过这一阵子好像想他想的太多了，正是有点耽误了。没有啊，皇上一直是兢兢业业。皇上，皇上，文贵妃朝这边来了。最近他老在太后面前胡说八道的，朕还得冷他几天呢。那皇上，您的意思，你打发他走吧，随便你用什么办法。是。臣您见过贵妃娘娘，免礼。谢娘娘
。陈林，我想见见皇上。皇上今天都有重要的行程安排，贵妃娘娘还是改天再来吧。陈林，你越来越不把我这个贵妃放在眼里了。卑职不敢，卑职只是个听话的奴才。不过，皇上吩咐的话，不但卑职要听，就算贵妃娘娘您，也得听，是不是？陈林，你可别忘了，我是皇上的表妹。这个卑职自然知道。不过，就算是令尊文丞相文大人想要见驾，也要得到皇上的同意才行啊。陈林，你确定今天皇上不想见我吗？贵妃娘娘，今天肯定是不成。如果娘娘不信，那我陈林再进去禀告一声。哼。啊，不必了。我想皇上今天不会见那些没有预约的人吧？是。见过贵妃娘娘。免礼。陈总管，什么事？司徒大将军府司徒静小姐。托我给您带个话，什么话？司徒小姐想见皇上一面，她希望您帮她问一问，行不行？当然是不行的。皇上今天很忙，没有预约的人是不见的，是不是啊，陈林？是，皇上今天确实是没有空。去告诉司徒静，让他走吧。是。皇上，这事太不巧了，所以我只能把司徒静挡住了。这小龙虾，肯定要气得张牙舞爪了嘛？可不是，他肯定下决心不理您了。是有点委屈他了。不过下次见面的时候，皇上可以跟他好好解释一下，就没事了。哎呀，可是朕还有其他的担心吗？皇上还担心什么？那你说，他要是不见朕，他会怎么办？不好意思，司徒小姐，皇上今天很忙，不会见任何没有预约的人。有什么事儿比我的事儿还大？哼，昏君，算什么朋友啊？没心气，半个大头鬼。司徒小姐，看来也只有你敢这么说皇上了。看我以后理不理他了，再找我帮忙，门都没有，还说要对人家好呢，根本就是骗人的。好，见不到，有什么稀罕？二哥这么讲义气，动听的话都是假的，什么了不起啊？我去见大哥总行了吧